to the 19th lesson of Let's Talk About. In this lesson, we're going to be talking about money in English. And as you know, this lesson has been prepared for you in two different levels, pre-intermediate and intermediate. So sit tight and let's dive in. سلام بچه‌ها امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدید به درس 19 ام لتس تاک ابات تو این درس می‌خوایم در رابطه با مانی یا پول با هم دیگه در انگلیسی صحبت بکنیم چرا که پول هم مثل موضوعاتی که تو گذشته بهتون درس دادم جزء یکی از متداول‌ترین موضوعات زبان انگلیسی هستش که معمولا وقتی که دارین با کسی حرف میزنین با دوستتون آشنا یا مثلا حتی اگر برای آزمونی دارین آماده میشین خیلی خوب هستش که لغات و واژه ها و کالکیشن های مربوط به این مبحث رو بدونین که خیلی راحت بتونین راجع بهش صحبت بکنین اما اگر که دکمه رمز سابسکرایبر کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنید شما همیشه اول نفر این خواهیم بود که ویدیوهای ما رو میبینین لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی خوب از اش یاد میگیرین در ضمن بقیه راه های ارتباطی مون هم اینجا دارین توی صحنه پایین میبینین داخل اینستاگرام میتونین از لایف های آموزشی میتونین از اخبار میتونین از انگلیسی در یک دقیقه که فقط و فقط مختص به اینستاگرام هستش استفاده بکنید و داخل تلگرام هم که خیلی راحت میتونین فایل درس ها رو دانلود بکنید و ازشون استفاده بکنید یه موضوعی که خیلی راجع به سوال داشتن و نمیدونستن چه جوریه اینه که فایل های درس ها رو از کجا باید پیدا کنن بچا زیر هر درس وقتی که کامنت میذارین خیلی راحت کسی که کامنت میذارن میدونن کجاست اولین کامنت کامنتی هستش که خودمون براتون گذاشتیم و پین شده یعنی اگه بالاشو ناکنین نمیشه پیند توی اون قسمت گزینه اول که حالا راه های ارتباطی مونه گزینه آخر نوشته فایل درس لینک فایل درس داخل تلگرام که اگر روی اون کلیک بکنی یا تپ بکنی با لپتاپ آیپد گوشیتون هر چیزی خیلی راحت میتونین به این لینک بشین و درس رو بردارین من ترجیحم این هستش که برای درس های مشابه این فایل درس ها رو حتما دانلود بکنین و پرینت بکنین و مثل یه دفترچه آمادهش بکنین که نکات رو بنویسین اوکی بی وقفه بریم سراغ درس امروز یه چیزی هم میخوام بهتون بگم بچه از درس بعدی که میشه درس بیستم قرار هستش که یک چیز متفاوت من توی درس ها اضافه بکنم که خودم خیلی براش هیجان دارم چون دیگه ده تا درس تکمیل میشه اگه یادتون باشه توی سری پیش وقتی ده تا درس هم شد یه وقفه بهتون دادم توی درس بعدی که میشه درس بیستم و میشه دهه دوم یا در دوره دهم دوم یک سورپرایز براتون دارم که از این به بعد توی درس ها سعی می‌کنم اون سورپرایز رو همیشه براتون بزنم ولی از درس بعدی اوکی بریم سراغ درس امروز Let's talk about money, pre-intermediate and intermediate. You're expected to answer the following questions by the end of this lesson. Number one, how much did you spend on presents last year? Number two, how much do you usually spend each day? Are you good at saving money? آیا شما در ذخیره جمع کردن پول یا سیو کردن پس انداز کردن پول خوب هستین؟ یا آیا پس اندازگر خوبی هستین؟ Number four. Are you currently saving money to buy something? آیا الان دارین پول پولی جمع می‌کنین که چیزی بخریم؟ Number five. Do you give tips at a restaurant in your country? How about to taxi drivers? آیا شما توی کشورتون وقتی میرین رستوران تیپ یا انعام میدین؟ در رابطه با تاکسی درایور ها یا تاکسی درایور ها یا رانندگان تاکسی چطور نمبر 6 دو یو بارگین وین یو شاپ وقتی خرید میکنین چک و چونه میزنین دو یو بارگین وین یو شاپ نمبر 7 دو یو هاف ا کریدیت کارد ایف سو دو یو هاف مور ذن وان آیا شما کریدیت کارد دارین که معمولا توی ایران ما کریدیت کارد نداریم اگر حالا دارین ایف سو دو یو هاف مور ذن وان آیا بیشتر از یه دونه دارین نمبر 8 Do you have more than one bank account? آیا شما بیش از یک اکانت بانکی دارین یا حساب بانکی دارین؟ Number 9. Do you often put money in the bank? آیا شما معمولا پول میذارین بانک؟ Number 10. Do you sometimes buy things that you don't need? آیا بعضی وقتا چیزایی میخواین که احتیاج ندارین؟ Number 11. Have you ever been in debt? In debt. آیا تا حالا زیر قرض و قوله بودین؟ Number 12. Have you ever owed money to people? آیا تا حالا به مردم پول بده کار بودین؟ Number 13 Have you ever bought a lottery ticket؟ آیا تا حالا بیلیت لاتاری خریدین؟ لاتاری همون چیزی که یهو مثلا یکی 5 میلیون دلار پول برد. Lottery ticket. Number 14 Have you ever found any money? If so, what did you do with it؟ 
آیا تا حالا پول پیدا کردین از جایی؟ اگر کردین باهاش چیکار کردین؟ نمبر 15 Have you ever given money to a homeless person؟ آیا تا حالا به یک فرد بی خانمان فرد بچه هوملس کسی هستش که تو خیابون زندگی می‌کنه کسی که کسی هستش که خونه نداره بی خانمان آیا تا حالا به فرد بی خانمان پول دادین کمک کردین نمبر 16 have you ever had any money stolen from you آیا تا حالا شده کسی ازتون پول بدزده and the last question is how important is money to you پول برای شما چقدر مهمه بچا من سری سوالا رو خوندم از روش رد شدم به خاطر اینکه قسمت اصلی درس نیست این قسمت برای این هستش که ذهن شما انگیج بشه یه ذره توش یه ذره گرم بشه مثل وارم اپ هستش یه ذره گرم بشه که بعد وارد درس بشیم اوکی بریم سراغ قسمت اول برای پرینتر میدیت مانی این شاپس مانی این شاپس یو ار این ا شاپ اند دیساید تو بای 3 سی دیز دی کاست 9 دلار ایچ ویچ از 27 دلار اول توگیدر You can pay in cash. For example, you give the shop assistant $30 and he gives you $3 change. You can also pay by credit card. The assistant puts your card in a machine and asks you to enter your PIN. You can also pay by debit card or check. At the end, he gives you your CDs and a receipt. You're in a shop and decide to buy three CDs. شما توی یک مغازه هستین و تصمیم میگیرین که سه تا سیدی بگیرین. They cost nine dollars each. هر کدومشون نه دلار پولشونه. خب. بچه ها اینجا. Nine dollars each. Nine dollars each. هر کدومشون نه دلار هستن. Nine dollars for one. You have to pay nine dollars to buy one of them. حالا اگه سه تا باشه میشه چی؟ بیست و هفته. درسته؟ خب. حالا سوالی که بچه ها میتونین بپرسین وقتی مثلا دیدین یه جنسی پرایس تگ نداره پرایس تگ یعنی اون نوشته ای که شما قیمت رو ببینیم پرایس تگ This CD doesn't have a price tag. How much does it cost? سوال اول رو ببینین How much does it cost? This CD, I'm sorry, but I mean the first one. This CD or this um, coffee mug doesn't have a price tag. How much does it cost? In um, coffee mug, uh, it means how much is it or how much does it cost? It's $9 for one of them. So $9 for one of them. or nine dollars each which is 27 dollars altogether altogether means 27 dollars for everything everything 27 dollars altogether دقت کنیم بچه اینجا altogether یه لغته و AL هستش بیاییم پایین من اینو قبلا بهتون درست داده بودم altogether and altogether altogether means completely or in total $27 in total, $27 altogether. But all together as two different, as two words means with each other and is similar to together. Bacha all together be in surat dovom be maniye with each other or together. Be maniye ba ham hastesh, ba ham dige. Khob? Hala. They cost $9 each. Har kudum eshun $9 mi arzan ba ru ham In total, all together, میشن 27 دلار. You can pay in cash. بچه ها دقت کنید. اونایی که براتون سبز کردم لغات کلیدی هستن که باید حتما حرف اضافه هاشو برد باشین. To pay in cash. To pay in cash. نقدی دادن. حالا بیایم سبز دوبون ببینیم. To pay by credit card. To pay by credit card. To pay by debit card, to pay by check, or to pay by debit card, or to pay by credit card. ولی میگیم to pay in cash. Okay? حالا 
بچه ها کرید کارت و دبیت کارت چیزی هستش که معمولا تو خارج از کشور تو هر تو ایران ما نداریم تو ایران یه کارت داریم که از همون استفاده می‌کنیم کرید کارت یه کارتی هستش که بانک به شما میده و بهتون به اندازه یک میزانی کرedit میده واسه همین بهش میگیم کرedit کرedit چیه مثلا بانک میاد میگه من توی این کارت به تو هزار دلار کرedit میدم این پولی که من بدادم پول تو نیست تو میتونی خرجش کنی ولی باید این پول رو به من برگردونی که بهتره کریدیت کارتتون رو اگر روش خرج میکنی هر دو هفته یه بار حتما پولش رو بدین که به مکسیموم هزار دلارش یا هر چقدر که هست نرسه خب دیبیت کارت اینجوری نیستش دیبیت کارت پول خودتون رو میتونین از سیوینگتون به چکینگ از حساب پسندازتون به حساب جاریتون پول بریزین و ازش خرج کنین اوکی سو تو پی این کش تو پی بای کریدیت کارت تو پی بای دیبیت کارت تو پی بای چک که میز چک اوکی حالا یو کن پی این کش میتونین نقدی بدین فور اگزامپل یو گیو دی شاپ اسیستنت 30 دلار شما به اون شاپ اسیستنت یا اون کسی که تو مغازه کار میکنه کمک یار مغازه 30 دلار میدین and he gives you 3 dollars change و بهتون 3 دلار پول برمیگردونه change بچا means the money you get back if you give the assistant more than something cost if you pay more than you have to the shop assistant should give you change باید بهتون چینج بده پول یعنی اینم بقیه پولتون میشه بقیه پول چینج You can also pay by credit card. The shop assistant puts your credit card in a machine. اون shop assistant پولتون رو میذاره توی ماشین and asks you to enter your PIN و ازتون میخواد که چی کار بکنیم بچه PIN means personal identification number. PIN number. Personal identification number. همون پین نامبرتون یا رمزتون میشه و ازتون میخواد که چی کار بکنین پینتون رو بذارین رمزتون رو بذارین دقت کنین Please enter your pin مثلا ماشین رو بهتون میده Please enter your pin لطفا پینتون رو وارد بکنین You can also pay by debit card or check خب debit card If you use a debit card, the money comes out of your bank account where you put money in and take it out. اگر با debit card بدین, the money comes out of your bank account, پول از حسابتون خارج میشه, where you put money in and take out or take it out. جایی که پول میذارین و برمیدارین. پول debit card, پول هستش که خودتون واریز میکنین و برداشت میکنین. Okay? این از این. At the end, he gives you your CDs and a receipt. بچه دقت کنین. Receipt. Receipt. P is silent. بهتون CD میده و رسیدتون هم بهتون پرداخت میکنه. یه بار دیگه از روش بخونم. Money in shops. You're in a shop and decide to buy three CDs. They cost $9 each, which is $27 altogether. You can pay in cash. For example, you give the shop assistant $30 and he gives you $3 change. You can also pay by credit card. The assistant puts your card in a machine and asks you to enter your PIN. You can also pay by debit card or check. At the end, he gives you your CDs and a receipt. Okay? امروز بشه برخواد و همشه من آیس کافی ها بردم چون هوا خیلی گرمی گرم هم نشه. خب. بخشید. بریم سراغ نکته. بچه ها دقت کنیم ببینیم پولو چجوری میخوریم. میخوریم. میخونیم. ببینین این رقمی که اینجا نوشته شده ببینیم به چه, چه صورت خونده میشه 5 یوروز 30 or کامنتر و بیشتر استفاده شدنش 5.30 میبینین 5.30 مثل ساعت چنده 5.30 6.30 دقیقا همجوری میخونیم so 5 یوروز 30 or 5.30 نمیگم 5 یوروز and 30 پس اون وسط and نداره یا این رقم رو دوباره چه جوری میخونم 10 پاونز 99 or 10.99 یعنی 10 پاونز این رقم میشه 10 پاونز 99 or 10.99 حالا مثلا اگر بچه رقم تون 399 باشه 399 دلار 3.99 دلار میتونی اینجوری هم بخونی اوکی okay? So 10 pounds 99 or 10.99. 99. 
خب بریم سراغ تمرین اول correct the mistakes هشتا عبارت اومده اینجا جمله اومده لطفا غلطاش رو پیدا کنید و درست بکنید number two complete the dialogues این دیالوگ ها رو باید کامل بکنید conversation یک و دو داریم بین A و B و conversation دو بین C و E هستش جاهای خالی رو حتما پر بکنید بریم سراغ قسمت دوم managing your money managing your money بچه دقت کنید manage manage managing your money i've had a bank account i've had a bank account for a few years now and i make sure my account is always in credit i go to the atm machine once a week so i always have some cash with me and i check my account online once a week to see how much money i've got I've had a bank account for a few years now. بچه دقت کنید از uh, present perfect استفاده کرده because for a few years now. چند سالیه که یه بانک حساب بانکی دارم. I've had a bank account for a few years now. یه چند سالی هستش که یه حساب بانکی دارم. And I make sure my account is always in credit. Make sure بچه means مطمئن میشم. I make sure my account is in credit. I make sure my credit, my account is in credit. خب مثلا دیدیم بعضی وقتا من بهتون میگم Make sure you subscribe to our YouTube channel. مطمئن بشین که توی YouTube channel رو subscribe میکنی. Make sure you follow us on Instagram. مطمئن بشین که um, چیز میکنی. Make sure you watch this video. مطمئن بشین که این ویدیو رو میبینید. I make sure my account is always in credit. من همیشه مطمئن میشم که حساب بانکیم تو چیه in credit. In credit means having money in Having money in the account. Having money in the account. مطمئن میشم که پولم تو بانک کم پولم. حالا بخوام این جمله رو یه جور دیگه define کنم یا یه جور دیگه بنویسم چجوری میگم and, and I always make sure or and I make sure my account always injury بگم. And I always make sure I have enough money in my account. And I always make sure I have enough money in my account. I always make sure there is enough money in my account. We mean in? I make sure my account is always in credit. Creative question. I go to I go to the ATM machine once a week. بچا ATM ماشین ما همون ATM خودمونه دستگاه ATM American English هستش. گاهی اوقات ماشینش هم هضم میکنن میگن ATM. I go to the ATM. British English is میشه cash point. cash point a machine in or outside a bank shop or har 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 jay dige باشه پس cash point british english atm or atm machine american english man hamesha miram dastgah atm yek roz dar hafte once a week so i always have some cash with me ke hamesha betunam miqdari pul naqd ba khodam dashte bashan and i check my account online once a week or twice a week to see how much money I've got. و همیشه بچه ها check. To check your bank account means to look at the details of your bank account. To look at, at the details. همیشه حساب بانکیم رو check میکنم که ببینم چقدر پول دارم. Make sure you always check your bank account online. میتونین از mobile application هم استفاده کنین. مثلا um, I always uh, check my bank account using uh, mobile application من همیشه با استفاده از اپلیکیشن تلفنی حساب بانکی رو چک میکنم okay? Managing your money I've had a bank account for a few years now and I make sure my account is always in credit I go to the ATM machine once a week so I always have some cash with me And I check my account online once a week to see how much money I've got. And I check me moreover, also, okay, money problems. When I went to university, I had to get a student loan to pay my fees. That meant I had to be careful and make sure I didn't waste money. But by the time I finished my degree, I owed a lot. One good thing is that I don't have to pay it back until I get a job and I'm earning a reasonable amount of money. At the moment, I'm saving up for a new laptop. The one 
the one I have is very slow and keeps going wrong. I'd love to have a car as well, but I can't afford it. فوقلاده. When I went to university, comma, بچه دقت کنین. این جمله, when I went to university, I had to get a student loan to pay my fees. اگر دوتا کلاز رو جا به جا کنم, یعنی بگم, I had to get a student loan to pay my fees when I went to, the, to university. اگر جا برش کنم احتیاج به کاما نداره. ولی اگه با اون کلاز dependent یا با بستر رو اول بیارم when I went to university کاما میذارم. میدونین چرا؟ میدونین علتشو؟ من اگه بیام به شما بگم مثلا بیام اونجا مثلا یکیتون بگم که نمیدونم حالا مثلا یه اسم میخوام پریا یا اصل یا محسا یا هر کسی When I went to university بعد محسا اینجوری میشه که خب جملم ناقصه کاما حالا ادامه جمله When I went to school خب بعدش چیم okay? حالا Student loan Student loan Money you borrow to pay for your studies Mar- Money you borrow to pay for your studies پولی که قرض میگین که پول تحصیلتون رو بدین To pay for your studies تحصیلتون رو بدین Or for your education Student loan وام دانشجوی Fee Money you pay to use something or a service For example a lawyer's fee A lawyer's fee Education fee, university fee, school fee, um, house fees, fee or fees, okay? Pass money you pay to use something or a service or some services. Puli ke mili yeche, fee mi shechi hazine. پس وقتی ke mi raftam danishka, majbur budam ke loan begam. Bacha dekat konin, to get a loan. وربی که باهاش کالوکیت میکنه get هستش که هزینه هامو پرداخت کنم to get a loan to pay my fees that meant این به این معنی بود که I had to be careful and make sure I didn't waste money باید مواظب می بودم و مطمئن دوباره می make sure و باید اطمینان حاصل می کردم که I didn't waste money to waste money means to use money badly پولو بد استفاده کنین یا هدر دادن پول to waste money و بعد مطمئن می شدم که پول, خ... پول هدر نمی دم اصراف نمی نه هزینه علکی نمی کنم but by the time I finished my degree اما زمانی که درسم تموم شد by the time when I... by the time I finished my degree or when I finished my degree دیگه زمانی که در سمت هم شد I owed a lot یک عالم پول او کرد او بدهی داشتم I خب بیایم اینجا او رو ببینیم had to pay back a lot of money to the bank pay back a lot of money to the bank so when you borrow money from the bank like let's say I borrow a thousand dollars from the bank And now I owe the bank a thousand dollars. من از بانک هزار دلار میگیرم. حالا من به بانک هزار دلار بده کارم. I owe the bank a thousand dollars. I owed a lot. Currently, I owe a lot of money. الان کلی پول بده کارم. One good thing is that I don't have to pay it back until I get a job. نکته خوبش اینه که یا رو قسمت مثبت داستان خوبه که I don't have to pay it back لازم نیست پسش بدم until I get a good job تا زمانی که یه کار خوب پیدا کنم to get a good job to find a good job okay and I'm earning a reasonable amount of money تا زمانی که یه کار خوب پیدا کنم و I'm earning a reasonable amount of money to earn means to receive money for the work I do وقتی کار رو میکنی و در ازاش پول دریافت میکنی پول رو earn میکنی reasonable means quite a lot one million is a large amount پول خوب پول خوب یعنی پولی که میتونی باش زندگی کنی ماشین بخری خونه بخری کار خوب بکنی مقدار پول خوب پول کافی و تا زمانی که پا... کار پیدا کنم و پول خوبی به دست بیارم 
a reasonable amount of money. کتونش میشه a reasonable amount of money. Amount of money. خب بچه دقت کنین. شما بیاین اینجا ببینین درس خوندن یعنی چی؟ درس خوندن یعنی لغت به لغت پاراگراف رو بکشی بیرون همه چی به هم رد بدی. الان من اگه این نکتر نگم شاید خیلی هاتون نبینین. کسایی میبینن که درگیر میشن. نگاه کنین. من اینجا بهتون گفتم I had to get a student loan. گفتم واسه loan میگم get. To get a loan When you get a loan from the bank then you owe the bank. حالا you have to pay it back. پس loan رو get میکنی از بانک به بانک بده کار میشی و پی بکش میکنی. To pay back a loan. To pay back a loan. Okay? پس get pay back. Get pay back. Okay? At the moment, I'm saving up for a new laptop. در حال حاضر, currently, right now, I'm saving up for a new laptop. من دارم چی کار میکنم? Keeping money to buy something in the future. I'm keeping money to buy a new laptop in the future. I'm saving up for a new laptop. To save up for something. For something. The one I have is very slow. The one I have. Uni ke alan daram. The one I have. Masalan, which um, coffee cup do you want? Kudum coffee cup o mikhan. The one over over there. Uni ke unjas. Which laptop do you prefer? The one that is here. Uni ke injas. Okay, the one. Uni ke alan khodam daram is very slow. Khede arum and keeps going wrong. Va hamash kharab mishe barash moshkela bujuniyat. I'd love to have a car as well. I'd like to have a car too. I'd also love to have a car. همش درست شد. من همچنین دوستم این ماشین هم داشته باشم but I can't afford it. I can't afford it means I don't have enough money to buy one. I can't afford a new car right now because I owe the bank a lot of money and I have to pay it back. مثلا بیایم با همین لغت ها یه جمله بسازیم میم جمله سازی کنید به این صورت um, Last year I got a student loan from the bank and now I owe the bank $2,000 I'd really love to buy a new car but I can't afford it unless I pay what I owe back to the bank I'd really love to buy a new car, but I can't afford it until I pay, I pay what I owe to the bank back. نمیتونم بخرم تا زمانی که یا مگر اینکه پولی که به بانک بده کارم پرداخت بکنم که حسابم صاف بشه بعد بخرمش. Okay? I can't afford it. نمیتونم توانایشو ندارم. توانایی خریدشو ندارم. When I went to university, I had to get a student loan to pay my fees. That meant I had to be careful and make sure I didn't waste money. By the time I finished my degree, I owed a lot. One good thing is that I don't have to pay it back until I get a job and I'm earning a reasonable amount of money. At the moment, I'm saving up for a new laptop. The one I have is very slow and keeps going wrong. I'd love to have a car as well, but I can't afford it. Bam <laughs> بچه این لغت من براتون پرنانسیشنش رو نوشتم چون خیلی اشتباه میکنن. دقت کنید شوها سمت رو که بهتون یاد دادم. این شوهه. این شوهه. این هم شوهه. سری شوها چیه؟ آ آ آ. فکر تو نوترال هستش. هیچ فشاری نمیاد. آ آ. خب؟ خیلی خونسا. این صدا چیه؟ این صدا. آ. اکامدیشن. نگاه کنین. اکامدیشن. اکامدیشن. Accommodation Accommodation بهتون نکته گفته بودم قبل از T-I-O-N C-I-O-N اینجور حروف Stress میفته یه سیلاب قبلش Stress میفته یه سیلاب قبلش Accommodation Television Information okay? پس T-I-O-N تموم شد C-I-O-N تموم شد 
استرس میفته یه سلاب قبلش واسه همین استرسش اینجاست میبینی بچه ها این پرایمری و سیکندری استرس داره پرایمری استرس استرس واضح سیکندری استرس استرسی است که شکه نمیشنمین اکامدیشن 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 خب Accommodation is a countable noun. You can count it. So either accommodation or accommodations, plural. Okay. Places where you live or stay. Jai ke mimuni ya zendegi mikoni. This year, I'm renting a flat with three friends of mine. With three, with three of my friends, or with three friends of mine. Both are correct. But I rent up midunin chie. Man boldesh karam ke sufe badi enokte bet mega. We have to pay one month's rent as a deposit, but it's a nice place, quite good value for money, and the landlord isn't charging us to use his garage. This year, Emsal, I'm renting a flat with three friends of mine. دارم یک فلت یک واحد یک خونه رو یه جایی رو با سه تا از دوستام رنت میکنم رنت میکنیم. We have to pay one month's rent as a deposit. بچه deposit money you pay. For something you are going to use, which is then returned to you when you finished using it. پولی که برای استفاده از چیزی میدین و بعد بهتون بر میگرده بعد از اینکه استفاده تون تمام شد. مثلا من میخوام لپتاپ مثلا یه چند وقت اجاره کنم. طرف میگه اوکی باشه من برای این که مطمئن بشم تو لفت رو برمیگردونی ازت دپازیت میخوام پس تو 500 دلار از از دپازیت به من بده من این لپتاپ میدم بهت تو کار تمام شد برگرد من بعد از یه هفته لپتاپ ها میارم اگه لپتاپ سالم بود همه چیش اوکی بود 500 دلار هم به هم پس میده این میشه دپازیت خب حالا این میگه we have to pay one month rent as a deposit ما باید یک ماه از اجاره رو به عنوان دپازیت میدادیم But, اما it's a nice place. یک uh, مکان خوشگل و خوبیه. Quite good value for money. But a good value for money means good for the amount of money you pay. ارزش داره. Good value for the money. This house is good value for the money. یعنی چی؟ یعنی ارزش پولی که میدی رو داره. ارزشش رو داره. And the landlord, Sabhune, isn't charging us to use his garage. Va Sabhune isn't charging us, isn't asking to pay an amount of money to use his garage. The landlord isn't asking for extra money to use his garage. The landlord isn't asking, isn't asking for extra money to use his garage. Okay, isn't charging us to use his garage. بچه ها اگر که راجع به لندلورد تننت که میشه مستجر دپازیت داون پیمنت اینجور چیزا میخواین یاد بگیریم واسه خرید و اجاره خونه ویدیوش این پایین هست توی سیچویشن انگلیش همه رو بهتون درس دادم اونو بعدا اگه خواستیم بمانه کامپلمنتری لسن میتونیم ببینیم خب این از این So this year I'm renting a flat with three friends of mine We have to pay one month as a one month rent as a deposit but it's a nice place quite, quite good value for money and the landlord isn't charging us to use his garage خب بریم سراغ قسمت بعدی اینجا هی صدای آژیر ماژی میاد من هی به ویدیو ریکورد کنم دوباره بعد پلی بکنم اوکی بریم سراغ واژه rent we use rent when we when we pay to use something for a long period of time بچه ما از واژه رنت استفاده میکنیم وقتی میخوام یه چیزی رو برای یه مدت زمان طولانی استفاده کنیم For example, I rented a car from a garage so that I could get around To get around, برم بچرخم من یک ماشین از گاراش رنت کردم که برم بچرخم The old lady rented me her spare bedroom for 200 bucks a week 200 bucks means 200 dollars Box is more like informal You can use it in, you know, when you're talking to your friends, you usually use box, not dollars. Dollars is, both, are them, uh, both of them are correct, but we mainly use box in everyday conversations, okay? So, 200 box. The old lady rented me her spare bedroom for 200 box a week. Un, zane, pir, khun, otaq ezafash, her spare bedroom, اتاق ازوهش رو برای دیویست دلار به من اجاره داد دقت کنید 
ساختن رو she rented me her spare bedroom for rent someone something for rent me her bedroom for 200 bucks rent him her bachelor unit for 300 bucks a week okay so rent someone something rent me her spare bedroom rent me her bachelor unit rent me her one bedroom unit rent me um rented or rent for another rented me or rent me her garage rented me her car okay past rent someone something for the now rent is the amount of money you pay میزان پولی که پرداخت میکنین میشه rent ببینین rent هم verb هم noun as a verb بهتون گفتم حالا مثاله noun شو ببینین the rent is 400 bucks per month اجارش 400 دلار در ماه the rent is 400 bucks a month i earn just about enough to pay the rent i earn just about enough یعنی چی just about enough just about enough یعنی تا حدودی کافی یعنی پولی که در میارم تقریبا تا حدودی uh, کافیه برای اینکه پول اجارم رو بدم just about enough I earn just about enough to pay the rent how much rent do you pay for this place how much rent do you pay for this place پس وربی که باهاش کالوکیت میکنه چیه pay چقدر پول داری اجاره اینجا رو میدی The landlord has put the rent up again. Yeah, uh, challenge. How much rent do you pay for this place? Rent in job on a noun is the father should have. Hamin jomlaro bar rent a verb. Baramun chis bokoni. In point comment bokoni ke che juli. Now no bar mindari verbish mokoni, okay? The landlord has put the rent up again. Landlord a jarahune. A jarahune. Sabhune dobale. Dobale. دوباره اجاره رو برده بالا The landlord has put the rent up again Has increased the, the rent again The landlord charged them a month's rent in advance bah, bah. The landlord charged them a month's rent in advance جلوتر یک ماه از پول اجاره رو جلوتر گرفت A high, low or fair rent اجاره بالا، اجاره پایین، اجاره معقول High, low, fair حالا we use hire when we pay to use something for a short period of time اگر بازه زمانی کوتاه میشه hire so short and long تفاوتش اینه حالا I hired a bike for the day برای یه روز ماشین گرفت دو چرخه اجاره کردم how much would it cost to hire a car for the weekend اگر بخوایم آخر هفته ماشین, ب... ماشین اجاره کنیم چقدر میشه؟ Hire a bike for the day How much would it cost to hire a car for the weekend? حالا Both verbs hire and rent are used with cars برای ماشین No matter که short long یا uh, short period or long period um, میتونید از hire و rent استفاده کنیم We rented a car When we were on a vacation, on vacation, we hired a car when we were on, on vacation. So we rented a car when we were on vacation or we hired a car when we were on vacation. Okay? پس برای کار جفته شده است. Complete the text. تمرینتونه که جاهای خواهی رو پر میکنین. Rewrite the sentences without using the underlying words or phrases. Keep the same meaning. با نگه داشتن معنی یکسان لغت هایی که واجگانی که underline شدن رو rewrite بکنین. خب اینجا الان چیز underline نشده. وایسی من براتون Uh, اینو درستش بکنم He's getting um, 300 pounds a week in his job He's earning 300 Okay Okay 
بچا اینو من باید این وری سرچ ها رو براتون آندرلاین بکنم آندرلاین نکردم اینا رو درست شده شو براتون توی چند تلگرام میذارم که دانلود بکنید اوکی بعد از اینکه من براتون گذاشتم یه سری عبارات هستن که زیرشون آندرلاین میشه و بولد میشن اونا رو بعد ری رایت بکنید مثلا اینجا گفته هی از گیتینگ 300 پوند ا ویک این هیز جاب 300 دلار درآمد شما ماهیانه هفتگی هی از ارنینگ 300 Um, pounds a week in his job پس به جای getting getting bad underline می شده می نوشتیم earning okay? which words are being defined و این که آخریش آخرین تمرین بهتون گفته که کدوم لغت ها defined شدن بچه این تمرین حتما خودتون تو خونه با خودتون انجام بدین من لغت با definition بهتون یاد میدم دیگه درسته میتونین یه کاری بکنین فلاش کارت واسه خودتون درست بکنین روی برای فلاش کارت دفنیشن رو بنویسین رو پشتش لغت رو بنویسین بعد شروع کنین دفنیشن رو بخونین ببینین لغت چی میشه به جای لغت معنی خواهش میکنم تمنا میکنم فارسی انگلیسی این کارا که اصلا هم خوب نیست خواهش میکنم دفنیشن یا سینانیم یا هر دو رو بنویسید سعی کنین لغت رو گست بکنین این کار همینه Money you borrow from a bank پولی که از بانک میگیری چی میشه من اولی بهتون میگم loan a loan a loan is the money you borrow from the bank okay انجام میدین پرینت میدید بچا درستون تموم شد درس خیلی طولانی نبود خیلی آسون بود خیلی خوب بود لغتاشو حتما حتما یاد بگیرین تمرین کنین ریکورد کنین ضبط کنین بنویسین هر کاری دوستین جلو آینه حرف بزنین تمرینا هم حتما حل بکنین اگر سوالی از تمرین داشته این پایین بپرسین و بسیار ممنون میشیم اگر که مثالای خودتون رو با این همه لغتایی که یاد گرفتین این پایین برامون کامنت بکنید درس های اضافه هم که بهتون گفتم مثل درس مستجر و این جور چیزا این پایین همه تو دیسکریپشن اومده بریم سراغ اینترمدییت قسمت اول از بالا بچه شروع میکنیم اینجوری یعنی از a phone میاد بعد they refuse پمجوری میره بالا okay? میره این بر a phone costs 800 bucks you can't afford it but there's a scratch on it so you ask the shop assistant for a discount خب عکس پایین رو داریم میبینی یه موبایله یه تلفانه که روش خط افتاده بچا سکرچ سکرچ همین این خطیه که اینجا میبینی دورش قرمز شده این میشه سکرچ خط افتاده اوکی okay? a phone costs 800 bucks or 800 dollars you can't afford it یه تلفن یک موبایل 800 دلار پولشه but you can't afford it to afford something means if you can afford something you have enough money to pay for it so if you can afford money or sorry if you can afford something you have enough money to pay for it اگر چیزی رو بتونین afford بکنین پول کافی براش دارین اگر نتونین afford بکنین if you can't afford it you don't have enough money to pay for it وس ام نمیرسه you can't afford it وس اتون نمیرسه but there is a scratch on it روش خط افتاده بچه ها scratch a mark on the surface of something made by a sharp object see the picture a mark on the surface یک خطی که روی صفحه افتاده made by a sharp object که توسط یک چیز تیز یک از تیز به وجود اومده اما روی تل اون موبایل یه خط و خش افتاده so you ask the shop assistant for a discount شما از اون اون کسی که تو مغازه کار میکنه کمک کننده مغازه شاپ اسیستن for a discount درخواست چی میکنین؟ discount a cut in the usual price of something synonym reduction a cut in the usual price of something وقتی قیمت معمولی یه چیزی رو cut میکنن کمش میکنن reduce میکنن you ask for a reduced price You ask for a reduced price. You ask for a discount. I don't. I really love to buy this iPhone, but there is a scratch on it. If you can give it to me with a reduced price, I'll definitely buy it. I really love this iPhone, but there is a scratch on it. Um, if you can give it to me with a reduced price, I will definitely buy it. 
من این آیفون رو خیلی دوست دارم اما روش اسکراچ اگر بتونی به من با یه قیمت کم شده بدی حتما قطعا میخرنش اوکی خب بریم سراغ قسمت بعدی they refuse so wait for the sales اونا رد میکنن ریجکت میکنن they refuse so you wait for the sales پس وای میستی تا چی بیاد سیلز بیاد بچه مذارت میخوام یه زرین جابجا شده The sales بیا اینجا من رو ببینید دارم هایلایت میکنم A time when shops sell things at a lower price At a lower price A time when shops sell things at a lower price وقتی که مغازه ها اجناسشون رو با قیمت پایین تر میفروشن حالا at a lower price بچا عبارت خوبی یادش بگیم مثلا I want to buy this iPhone but there is a scratch on it Can you give it to me at a lower price باش جمله ساختیم خلاق باشین اوکی okay? مثلا um, جمله ام چی بود I I really love this iPhone but there is a scratch on it so Are you willing to give it to me at a lower price مایل هستی که با یه قیمت کمتر به من بدی Are you willing to give it to me at a lower price? At a lower price? I really love this bracelet But the leather is a little bit peeled Are you willing to um, give it to me at a lower price? من خیلی این دستمند چرم رو دوست دارم ولی دستمند دوست دارم ولی چرمش ذره پوس پوس شده یه تمایل داری که با قیمت کمتری به من بدی پس at a lower price رو حتما یاد بگیم چیز خوبیه حالا پس اونا رد میکنن و وای میسی منتظر چی؟ حراج Then it is reduced to 650 bucks و سپس it's reduced to Reduce something make something less in size quantity or price Again reduction It's reduced to 650 dollars or 650 bucks و بعدش قیمتش کاهش پیدا میکنه میرسه به 650 reduce to a bargain a bargain بچه bargain something that is a good price or is cheaper than usual bargain بچه چیزی که از قیمت عادی کمتره یعنی بچه وقتی میگیم it's only for two dollars or it's for two dollars only it's better to say like that it's for two dollars only این فقط دو دولاره wow what a bargain what a bargain عجب قیمتی آتیش زدی به مالت مثلا a bargain یک دیل عالی یه دیل خوب a good deal a perfect deal right ببینین then it's reduced to 650 bucks a bargain right a bargain right آتیش زده به مالش عجب دیل خوبی قیمت خوبی رایت درسته بچه رایت رو میتونین ته جمله به عنوان تحکید بذارید مثلا um, مثلا دیدین این عبارت رو خیلی ممکنه شهینده باشین توی صحبت خیلی استفاده میشه مثلا یکی داره یه چیزی میگه بعد میخواین تاییدش بکنین بگین آره میدونم نه درسته مثلا اون داره یه داستانی رو تعریف میکنه شما میخواین تاییدش کنین میگین چی؟ I know, right? I know, right? آره میدونم واقعا راست میگی okay? You buy it and pay cash شما uh, نقدی میخرینش You give them 700 bucks and they give you 50 bucks change or 50 dollars change You give them 700 bucks and they give you 50 dollars change or 50 bucks change. But your change, if something costs two dollars and you give the assistant five dollars, you get three dollars change. I get to the pine dollar was a shoma, do dollar was a shoma pine dollar, but this settle or bed barmigarna. So change, Michel, as of a pulletum, mobaki a pulletum. Next day, shoma pasuno michalinish dige, half sat tommy teacher, she said panjo to the panjo dollar barmigar. Next day there is a problem with it so you take it back and ask for a refund. Ruse bad there is a problem with it. There's a problem with it. It's not working well. 
it's not my phone's not working anymore uh, my phone's busted دیگه تلفنم کار نمیکنه so you take it back you take it back برش میگردونی and ask for a refund و درخواست چی میکنی بچه ها refund an amount of money paid back to you when you return something I don't like this anymore I want to return it and get a refund من این رو دیگه دوست ندارم میخوام برش کردم و به جاش ریفاند بگیرم پولم رو پس بگم I don't like it anymore I want to return it and get a refund میخوام برش کردونم و ریفاند نمو بگیرم So an amount of money paid back to you when you return something to a shop وربی که بچه ها دقت کنیم باهاش کالکیت میکنه چیه؟ Ask for To ask for a refund Um, excuse me, my phone is not working anymore. Uh, I'd like to ask for a refund. ببخشه تلفن من دیگه کار نمیکنه. من دوست دارم که درخواست برگشت بچه ها بدم. یعنی پول هم بهم برگردون. They agree to take $50 off so you buy it and get a receipt. They agree to take $50 off to take $50 off. بچه وقتی میگیم off, if something has $50 off, It costs fifty dollars less than usual. وقتی پنجاه دلار off میشه، پنجاه دلار reduce میشه. They take fifty dollars off. If you take fifty dollars off this um, damaged phone, I'll take it. اگه پنجاه دلار از این تلفن خراب و یا مثلا scratch که مثلا مشکل را از روش برداری من ازش I'll take it میگیرمش. Okay? So. بچه ریسیت هم دقت کنیم براتون پرنانسیشن رو شنشتم ریسیت صدای ای کوچیک، ای کوتاه، ای بلند ریسیت ریسیت ای بلند این دو تا نقطه داره خب پیش تلفات نمیشه so, A phone costs 800 bucks You can't afford it but there is a scratch on it So you ask the shop assistant for a discount They refuse, you wait for the sales Then it's reduced to 650 bucks A bargain, right? You buy it and pay cash. You give them 700 bucks and they give you 50 bucks change. Next day, there is a problem with it. So you take it back and ask for a refund. They agree to take $50 off. So you buy it and get a receipt. Complete the sentences. Complete the questions below and then answer them about you. اول سوالا رو کامل کنین بعد راجع به خودتون جواب بدین حرف اول لغت ها براتون گذاشته شده بریم سراغ قسمت بعدی lottery winner loses everything lottery winner loses everything بچا lottery میشه بخت آزمایی هست مثلا یک 5 میلیون دلار یون بره به اونا میگن lottery بلیت لاتاری حتی تو فارسی هم بهش میگیم lottery winner loses everything برنده بخت آزمایی همه چیزش رو از دست میده Maria was an ordinary working mom without much income until she won over $3 million on the lottery and became a very wealthy woman. She immediately bought a house worth a million dollars, a car that cost a fortune, and jewelry valued at $250,000. Unfortunately, the house was a waste of money. She owned it for six months, never lived there, then had to sell it for much less than she paid for it. Maria also wasted huge amounts of money on designer clothes and foreign holidays. And within 18 months, she was completely broke. Now she owes the bank over 5,000 bucks and has credit card debts as well. Maria was an ordinary working mom without much income. Income is the money you earn from work plus any other money you receive. میتونه money مثلا میتونه um, uh, salary تون باشه گاهی اوقات بهتون bonus میدن bonus پول اضافه میدن واسه یه سری مثلا یه چیز اتفاقات مد... مد... مثلا کار خوبی کردین یه bonus بهتون میدن پس income میشه اون درآمدتون the money you earn from work plus any other money you receive هر پول دیگه ای که دریافت میکنین در کنار پولتون میشه اینکامتون Ordinary working mom, بچه ها, working mom, a working mom, I'm a working mom. یعنی چی؟ یعنی من مادر شاغلم. Ordinary working mom, یک مادر شاغل معمولی. 
ماریا یک مادر شاغل معمولی بود without much income بدون درآمد زیاد until تا زمانی که she won over 3 million dollars on the lottery تا زمانی که بیشتر از 3 میلیون دلار پول توی لاتری برد and became a very wealthy woman wealthy means rich سینونیمش well off هستش بچه ها well off رو کامل در انگلیسی در یک دقیقه بهتون یاد دادم توی اینستاگرام حتما ویدیوشو ببینید well off means rich wealthy و تبدیل شد به یک زن ثروتمند she became a very wealthy woman she immediately bought a house worth a million dollars بلا فاصله رفت یه خونه خرید حالا worth if a flat is worth 3m or 3 million dollars you could sell it for 3m or 3 million dollars that is the value so worth وقتی میگیم something is worth 3 million ارزشش 3 میلیون هست ارزش 3 میلیون دارد is worth حالا سوال پیش میاد خب تو میگی is worth پچار توی اینجا مثال گفتی she immediately, immediately bought a house worth a million dollars چرا is نه ورده جمله این بوده she immediately bought a house that was worth a million dollars or which was worth a million dollars which was حذف شده a car that cost a fortune یک uh, to cost a fortune means very expensive to cost an arm and a leg to cost a fortune to cost an arm and a leg وقتی میگه چیزی یه دست و یه پا میارزه یا یه بخت میارزه یعنی خیلی گرونه یک ماشینی که خیلی گرون بود and jewelry valued at 250,000 dollars و جواهرات به قیمت 250 هزار دلار. value something at something decide what something is worth or what you could sell it for the jewelry is valued at 250,000 dollars ارزش گذاری شده به قیمت 250 هزار دلار value something at a price prepositionی که اضافه میکنیم استفاده میکنیم at هستش خب یه نکته دیگه بچه ها بهتون بگم اینجا cost a fortune داره تو گذشته داستان رو میگه ولی شاید سوال بشه خب cost چرا costed نشده بچه ها گذشته cost میتونیم بگیم costed and cost both are correct جفتش درسته چه ایدی بذارین چه نذارین چه بگین کاست چه کاست both are correct اوکی okay, ولی بدون ایدی معمولا تو امریکا انگلیش بیشتر دیده میشه خب این از این پس she bought a house worth a million dollars a car that cost a fortune and jewelry valued at 250,000 dollars jewelry that was valued at that was has شده unfortunately the house was a waste of money Waste of money, a bad use of money. When we say this is a waste of money, خریدن این هدر دادن پوله یعنی پول اصراف کردن پول پول از دست دادن. Buying jewelry is a waste of money. Buying gold is a waste of money, which is not. Can you say that? Buying gold is good. Buy as much as you can. The day I'm doing talo begin. Gold is good. I love gold so much. I love jewelry so much. Okay. اون خونه هی که اصلا هیچی یک اصلا خراب کردن یعنی آتیش زدن پول بود. It was a waste of money. She owned it for six months. فقط شش ماه صاحبش بود. Never lived there. هیچ وقت توش زندگی نکرد. Then had to sell it for much less than she paid for it. Much less than. خیلی بیشتر. خیلی ب... منظور خیلی بیشتر کمتر یعنی چی خیلی کمتر خیلی ق... کمتر از اون قیمتی که واسهش پرداخته بود باید میفروختش ماریا also wasted huge amounts of money on designer clothes ماریا همچنین کلی پول هدر داد بچا waste money on something prepositionی که استفاده میکنیم آنه بچا designer designer clothes یعنی چی لباس برند ما میگیم طرف برند پوشه برند میشه دیزاینر کلوز مثلا شنل دیور لوی ویتان اینا همشون میشن چی دیزاینرز دیزاینر کلوز لباس های دیزاینر یعنی چی لباس هایی که برندن برند مطرح شده دارن 
یک آلم پول huge amounts of money huge very large synonym massive amount a quantity of something or a sum of money میزان a huge amount of money or huge amounts of money یک آلم پول داد پای لباس برند and foreign holidays و مسافرت خارجی and within 18 months she was completely broke و در طول 18 ماه کاملا بروک شد و شکسته شد she had no money after 18 months she wasted all her money تمام پولش رو هدر داد دیگه پول نداشت to be broke مثلا میگی که let's go to Europe this summer bro what are you talking about I'm broke چی میگی بابا من پول ندارم I'm broke I don't even have a penny من یه پنی هم پول ندارم now she owes the bank oh somebody something oh the bank over five thousand dollars oh the bank over five thousand dollars اون الان به بانک have to pay money to somebody for something they've done or given او وقتی پول او داری به کسی یعنی بدهکاری پنی هزار دلار الان بدهکاره and has credit card debts as well بچه ها debt بیش تلفظ نمیشه an amount of money that you owe someone بدهی میشه حالا credit card debts میشه credit, بدهی credit cardتون یعنی چی credit card گفتم دیگه یه کارت که credit داره توش یه پولی بانک بهتون میگه میگه اوکی okay, استفادهش کن ولی به هم برگردون بدهی کردیت کارت داره اوکی okay? lottery winner loses everything maria was an ordinary working mom without much income until she won over 3 million dollars on the lottery and became a very wealthy woman she immediately bought a house worth a million dollars a car that cost a fortune and jewelry valued at 250,000 dollars Unfortunately, the house was a waste of money. She owned it for six months, never lived there, then had to sell it for much less than she paid for it. Maria also wasted huge amounts of money on designer clothes and foreign holidays. And within 18 months, she was completely broke. Now she owes the bank over $5,000 and has credit card debts as well. خب cover the text answer the question بچه ها cover بکنین تکست رو دیگه نبینین سوال ایزی رو با توجه به متن جواب بدین rewrite the sentences using the words in capitals بچه ها لغت هایی که تو کپتال نوشته شده رو رتفن با ببینین جمله هایی که اومده رو یه لغت بهتون با کپتال پیشنهاد کرده این جمله رو با این لغت بر rewrite بکنین اوکی okay? complete the sentences لغ... و جملات پایین رو کامل میکنین و چه علت اینکه تمرین زیاد گذاشتم واسه اینه که خوب قشن براتون جا بیفته و این هم آخرین قسمت راجع به یک موضوع خیلی خوب هستش که تیپینگ هستش I'm going to give you some tips about tipping بچه ها قبل که وارد درس بشین ببینیم من اینجا چی گفتم I'm going to or I'm gonna or I'm gonna give you I'm gonna give you I'm gonna give you سریش میشه some tips about tipping tip tipping بچه صدای بلند نیست تیپ نمیگیم تیپ میخوام بهت بدم tip tipping a tip has two different meanings one a useful piece of advice a useful piece of advice for example she gave me some tips on how to pass the exam وقتی به یکی تیپ میدم i'm gonna teach you i'm gonna give you some tips to learn english better I'm gonna give you some tips to learn English better. امروز میخوام چند تا تیپ بهتون بدم، چند تا نصیحت بهتون بدم، راهکار بهتون بدم که انگلیسی رو بهتر یاد بگیرید. پس یکی از معنیاش تیپ هستش. She gave me some tips on how to pass the exam. On how to pass the exam. اون به من یه سری پیشنهاد یا نصیحت داد برای اینکه چجوری امتحانم پاس بشم. دوم معنی تیپ an amount of money you leave for the waiter or waitress after eating in a restaurant. For example, we left a 10 dollar tip a 10 dollar tip یه تیپ 10 دلاری گذاشتیم انعام امروز میخوام راجع به انعام صحبت کنیم که داستانش چیه اگر مسافرت میرین جاهایی مثل مثلا واقعا راجع به اروپا نمیدونم ولی اگه کانادا و آمریکا میرین تیپ حتما بذارین اصلا نظری خیلی بده میدونم بعض وقتا فکر میکنین پول اضافه ولی بعد الان الان میفهمین چرا اوکی okay, الان بهتون میگه چرا باید این کار بکنیم 
Tipping happens after you have your meal at the restaurant and then the waiter or waitress brings you the check and leave a little extra money on top of your total. Yes, you have to tip every time. That's something that you need to do at an American restaurant. Tipping is important because restaurants usually pay their waiters or waitresses minimum wage, which is only a couple of dollars an hour. So in order to make a good living, they need to have a tip. I usually tip between 15 and 20%. So if my meal were say $20, then I would leave about a four or $5 tip. Tipping happens after you have your meat or you eat your meal at the restaurant. وقتی تیپ میدین که غذا تو تو رستوران میخوری تموم میشه. And then the waiter or waitress garson zan waiter garson mar garson mard waiter garson zan waitress. و بعد garson brings you the check the bill چکو براتون میاره. رسید غذا مش قشو برات میشه چیزو قبضو بیاری. And you leave a little extra money on top of your total. Bacha, the check is um, American English. To a British English, you can bill me. I think so. So, a piece of paper that shows how much you have to pay for your restaurant. A bill, yes, Doris. A bill is British English. The waiter brought us the check. The waiter brought us the bill. A piece of paper that shows how much you have to pay for your meal. یک تیکه کاغذی که نشون میده چقدر باید برای غذاتون بدین. خب. خوب گوش کنیم. And you leave a little extra. بچه اکشترا رو میدونین. از قبل بهتون گفتم. فقط بولد کردم یادتون بیاد. A little more. یه کچولو پول بیشتر میذارید. وربی که باهاش کالکیت کرده. Leave هستش. You leave a little extra money on top of your total. بچه on top of قشن معنیش همونه on top of your total مثلا قضام شده 50 دلار on top of 50 دلار 5 دلار میذارم روی 50 دلار and you leave a little extra money on top of your total روی مجموع پول یه کچورو پول دیگه میذاری yes you have to tip every time هر بار که میری رستوران باید تیپ بدین that's something that you need to do at an American restaurant or even Canadian restaurant. To a restaurant on the Kanda Bajamini. Tipping is important. Tip Dodan Helimohemme Cherahala. Because restaurants usually pay their waitress waiters or waitresses minimum wage. Behotel in care restaurant ha be waiter ya waitress minimum wage میدن minimum wage تو درس سه یا چهار همین سری از درس که راجع به حقوق و کار حرف میزنیم بهتون گفتم minimum wage the lowest amount of money a company can a company can pay a worker پایین ترین میزان حقوقی که یه کمپانی میتونه به یه کارمند بده the lowest in many US states it's around 7 dollars in many US states it's around 7 dollars. So خیلی از ایالات های آمریکا 7 دلاره. In Canada right now it's I think 14 dollars and 25 cents. فکر کنم الان 14 دلار 25 سنت. We're paid the minimum wage here. We are paid the minimum wage here. I'm paid the minimum wage. من minimum wage پرداخت میشه بهم. به یعنی پولم minimum wage میگیرم. حالا tipping is Tipping is important because restaurants usually pay their waiters or waitresses minimum wage, which is only a couple of dollars an hour. خیلی از به خاطر اینکه رستوران ها به گارسون هاشون معمولا minimum wage میدن که فقط یکی دو دلار در ساعته. حالا این دیگه خیلی کم گفته. نمیدونم الان آمریکا چقدر ولی کاردا مثلا 14 دلار خورده ایه. ولی یه چیزی بهتون میگم خیلی از رستوران ها حتی minimum wage هم نمیدن. Under. Minimum wage میدن زیر minimum wage میدن less than the minimum wage میدن که میدن دیگه که شما تیپ بدیم um, So which is only a couple of dollars که گفتم So in order to make a good living they need to have a tip 
برای اینکه حالا بچو گوش کنیم to make a living means the thing you do to make a living is the job you do to earn money حالا اینجا رو ببینین if you make a good living you earn enough money to live quite well for example she made her living by working as a chef اون به عنوان اون خرج و مخارج خونش و دخل و خرجش رو با, با, با کار کردن به عنوان یک گارسون در می آورد حالا I make a good living I need to earn مثلا $5,000 a month to make a good living I make یا مثلا میگم که I make my living by working as a teacher Okay. To make a living. توی درس چند وقت پیش فکر می‌کنم درس داده بودم. What do you do for a living? برای اینکه زندگی کنی چی کار می‌کنی؟ What do you do for a living? What do you do for a living? What's your job? What do you do? What do you do for a living? What's your job? What do you do? کار چیه؟ What do you do for a living? What do you do for a living? توی تیک تاک پسر هست میره از همه پرسه Hey sir, excuse me, sir, excuse me, ma'am What do you do for a living? چی کار میکنی؟ Your house is so nice Your car is amazing What do you do for a living? ماشینت خیلی خوبه چی کار میکنی؟ okay? So in order to make a good living برای اینکه زندگی خوبه داشته باشن دخل ما... خرجشون به هم بخوره They need to have a tip باید tip داشته باشن انام داشته باشن I usually tip between 15 to 20 percent. بچه tip هم میتونه نام باشه هم verb باشه. I usually tip. Here به عنوان verb اومده. من معمولا من 15 تا 20 درصد نمه چون رو ماشینی که براتون میارن که پولتون رو پرداخت کنین گزینه داره. میگه چقدر دوست دارین تیپ بدین 15, 20, 25. منوال هم میتونین وارد کنین. مثلا من میخوام 10 درصد تیپ بدم. اوکی میتونین منوال وارد بکنین. ام... یا حتی میتونین درصدی ندین میتونین پولی بدین میتونین یه گزینه انتخاب بکنین رو همون دستگاهشون که مثلا میگه آقا من مثلا 5 دلار میخوام بدم اوکی سو آی یوزوالی تیپ بیتوین 15 اند 20 سو اف مای میل ور سی 20 دلار دن آی وود لیو اباوت ا 4 اور 5 دلار تیپ اگر که من معمولا بین 15 تا 20 درصد میدم پس اگر که بگین مثلا غذای من 20 دلار میشه یک تیپ 10 دلار 4 دلار یا 5 دلاری میذارم I leave about a 4 or 5 dollar tip دقت کنین if my meal were then I would نمیگم if my meal was نمیگم if I was میگم if I were if she were if he were برای این کاندیشن رو یادتون کامل بهتون درسته بودم دیگه ولی توی انگلیسی محابره کاملا درست اگر بگین was ولی گرامریکلی درست نیست گرامریکلی درست نیست اگر آزمون داری میدین تست میدین if I wear, if she wear, if my meal wear okay? ولی تو روز، رو، روزمره اوکیه مثلا جاستین بیبر یه آهنگ داره میگه if I was your boyfriend if I was your boyfriend never let you go if I was your boyfriend کاملا هم درسته خب این از این یه دور دیگه از روش بخونم I'm gonna give you some tips about tipping Tipping happens after you have your meal at the restaurant and then the waiter or waitress brings you the check and you leave a little extra money on top of your total Yes You have to tip every time That's something that you need to do at an American restaurant Tipping is important because restaurants usually pay their waiters or waitresses minimum wage, which is only a couple of dollars an hour. So in order to make a good living, they need to have a tip. I usually tip between 15 and 20 percent. So if my meal were, say, 20 dollars, then I would leave about a four or five dollar tip. If my meal were, say, begim, begim bis dollar, okay? Answer the questions below. سواله یه پایین مربوط به اون چیزی که توی درس گفته شده بود جواب بدین. و اینم که قسمت آخر درس که سوال هستش. درس امروز هم شد. درس امروز خوب بود. آسون بود. طولانی نبود. از درس بعدی که بهتون گفتم درس دهم ده درس بیستم میشه. یعنی ده تای دوم تموم میشه. یه سورپرایز براتون داریم که تو درس به نظرم خیلی خوب میتونه باشه. کم کم چلنجینگش بکنیم. تمراتتون رو انجام بدین. درسایی که کامپلمنتری این پایین براتون گذاشته شده رو لطفاً بنویسید نگاهشون بکنین اگر خواستین 
تمرین من درس رو دادم من سعی کردم که 100 درصد خودم رو براتون ارائه بدم میمونه شما چقدرتون رو ارائه میدین سعی کنید 100 درصد خودتون رو ارائه بدین زمانی نتیجه رو میبینین که تمرین کنین تکرار کنین با دیدن همینجوری خب بذار بشنم میسا رو ببینم خب حالا مثلا داری قهوه‌تون میخوری اینجوری پاتو انداختی رو پات روی رو تلویزیون میبینی هیچ خب خب دیگه امروز میخوام راجع به پول صحبت کنم اینجوری زبان یاد نمیگیرین خب دفترتون بیارین کتابتون رو بیارین مدادتون بیارین خودکار هر چی که دارین تمرین بکنین و سعی کنین که خوب و عمیق یاد بگیرین باشه وقتی یه پاراگراف بهتون میدم دل رو داشو درانی و کلی سعی کنین ببینین که چه چیز اضافه ای تو درس هست که مثلا من مثال نزدم یا تو پاراگراف نیومده خودتون واسه خودتون محیط رو چالنجینگ کنین جلو آینه حرف بزنین صداتون رو ریکورد بکنید با بقیه حرف بزنین مثلا الان درس دادم با این همه نور که اصلا مستقیما نمیتونم بشنا کنم با دوربین خیلی سخته حتی مثلا بعضی وقت دیدین من فارسی هم نمیتونم حرف بزنم واقعا سخته محیط واسه خودتون چالنجینگ کنین هر چی چالنجتون بیشتر بشه بیشتر خودتون رو پوش میکنین که یاد بگیریم بهتر بشین اوکی همونطوری که همیشه میگم من 100 درصد خودم میذارم شما هم 100 درصد خودتون رو بزنین که پیشرفتتون رو ببینیم به موضوع اگر این ویدیو رو دوست داشتین بسیار خوشحال میشیم که لایکش بکنین و در فضای مجازی با دوستان خودتون به اشتراک بذارین تا اونها هم بتونن از این درس‌های رایگان استفاده بکنن که زبانشون رو تقویت بکنن این هم از درس امروز امیدوارم که لذت برده باشین حتما مثلا خودتون رو این پایین با هم شیر بکنین فایل درس هم میتونین از تلگرام دانلود بکنین توی کامنت اول براتون پین شده روش بزنین میرین توی تلگرام 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 تل